Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Okay guys, in here we want to presentation about translation technique according to expert According to Neumark Neumark agrees that the translation method of the words in the target text is usually directly below the search text version. This method of translation is often referred to as the interlinear translation method. Neumark berpendapat bahwa metode penerjemah yaitu kata-kata dalam teks sasaran biasanya langsung bawa versi teks tersebut. Metode penerjemahan ini sering disebut dengan metode penerjemahan antar baris atau interlinear translation. Nah, untuk contohnya, hmm, dari kalimat "this oil contains low fats but high calories", nah ini diterjemahkan hmm, lewat perkata yaitu this artinya ini oil minyak contains mengandung low rendah fat lemak but tetapi high tinggi calories kalori contoh yang kedua she like this traditional food she dia like menyukai this ini Traditional, trans, traditional food makanan itu contoh yang ketiga they will arrive in London tomorrow morning they artinya mereka will akan arrive tiba in di London London tomorrow besok morning pagi Nah, jadi eh, teknik penerjemah kali ini dengan menerjemahkan perkata dari sebuah kalimat. Oke, lanjut menurut para ahli yang kedua. According to Larson, Larson in Khalidudin says that translation uses natural form in the text of the target language according to its grammatical construction and lexical choice. Larson and Khalidudin mengatakan bahwa terjemahan menggunakan bentuk alam ilmiah dalam teks bahasa sasarannya sesuai dengan konstruksi gramatikalnya dan pilihan leksikalnya langsung saja masuk ke dalam contohnya yang pertama excuse me Aisyah artinya permisi Aisyah yang kedua you are cherry mood artinya kamu kelihatan ceria yang ketiga contohnya I can relate to I can relate to that. Aku mengerti maksudnya. Nah, seperti itu contoh dari uh, pengertian menurut Larson and Khalidudin. Oke, okay, my friends. Di sini saya akan membahas according to Mathali. Mathali translate that translators prioritize content over the form of course text. This translation is usually in the form of a longer paragraph than the original form. Yang artinya, Mas Hali mengungkapkan bahwa penerjemah lebih mengutamakan isi daripada bentuk teks sumber. Hasil terjemahan ini biasanya berbentuk para tes yang lebih panjang daripada bentuk aslinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan memberikan 
tiga example yang pertama yang pertama it's raining cats and dogs yang artinya hujan yang sangat lebat yang kedua walida is growing with happiness yang artinya walida hatinya berbunga-bunga yang ketiga the flowers in the garden yang artinya bunga-bunga yang tumbuh di kebun baiklah kesimpulan di sini saya akan membacakan kesimpulan Translation The Orient of Translation course is a course that provided basic knowledge the and skill in translating throughout exposure to the basic theory of translation of various kinds of text. This course is a compulsory subject for the English liter literature study program which includes the process of translation, principles of translation, types of translation, procedures, method, me method, translations, translations, techniques, and shifting in translation as mandatory material that must be mastered by student. Okay, everyone. Thank you for your attention. Sorry for our mistakes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.